लाइव आप इस टर्क कौन लर्नर डॉक्टर्स आई डॉक्टर नौशिन तबसुम अ पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी फ्रॉम बीएसएमएमयू वेल यू ऑल टुडे टू लाइव वेबिनार टाइटल न्यूमोनिया presented to you by bd physicians and sponsored by healthcare pharmaceuticals we have among us our speaker the renowned professor hjm najmul hasan sir professor of medicine ex head of the department of medicine of dhaka medical college hospital and current professor of medicine of popular medical college hospital and as a chairperson we are lucky to have among us professor kazi tarikul islam sir professor of medicine and member of national technical advisory committee on covid-19 so why the topic pneumonia pneumonia is a commonly encountered acute respiratory illness we all know more or less about it but still pneumonia is relevant because this well known disease also called the old man's friend has emerged as a universal foe in 2020 as the covid-19 and then this novel disease is originally a severe viral pneumonia which has multi system involvement and it has wreaked a havoc in this 2020 worldwide moreover the decision regarding antibiotic therapy for secondary bacterial pneumonia is always relevant so it is with great enthusiasm that we have gathered here today to be enlightened on this topic by one of the best clinicians in medicine an excellent teacher and our favorite Professor H M Nagpur Hasan sir. Now I would like to ask the chairperson to start this session and oblige thereby. Thank you, sir. Thank you very much. Uh, Assalamu alaikum to everybody. Uh, the uh, speaker, uh, my colleague, uh, very renowned. physician as well as a very nice person professor h m nazmul hasan and also uh, our uh, teachers students and all the listeners the doctors from bd physician i welcome you all to today's session the headline is pneumonia uh, in this very uh, on toward situation of the whole world uh, we are dealing with covid pneumonia but have we forgotten the community acquired pneumonia pneumonia from some other reason we are not treating those cases those which usually used to come referred to icu sometimes uh, they develop pneumonia after getting admitted in the hospital due to some other reason which is nosocomial so many issues are now submerged or rather it is not focused properly for the last 6 month we are always busy always talking on covid pneumonia and its complication so i think professor ahsan will clear those issues in his lecture and we will learn a lot from him and we will enrich our previous knowledge and we'll gather some new information from him so may i request professor h m nazmul hasan to deliver his lecture and we will listen to him and there will be question and answer session professor nazmul hasan please thank you professor kazi tarikul islam and i am also honored to be invited here and thank you dr tabasso and i also my express thanks to dr asan and also bd physician for inviting me to give uh, and giving an opportunity to a uh, presentation on, in this forum um, i'm also i think all the listeners many of us them are my my students uh, i will try to focus on pneumonia uh, can i start can i give the slides ji uh, sir slide open kora sir apne powerpoint e gele chole asho pneumonia is a old disease and a common disease dr tabassum she has told that it is a friend of old days but it is an ancient disease also 
একসময় গ্রিক ফিজিশিয়ান্স ল্যাটিন ফিজিশিয়ান্স এনশিয়েন্ট ইজিপশিয়ান ফিজিশিয়ান্স তারা কিন্তু এই ডিজিজটা করতো উইন্টার ফিভার তো এটা কারণই হলো বলা হয় সেই সময় দেখা গেছে যে সেই সময় উইন্টারের সময় অনেক প্যাশেন্টেরই জ্বর হইতো নিমোনিয়া হইতো হয়তো মারা যেত তো এই জন্য দ্যাট অ্যাট দ্যাট টাইম দিস ডিজিজ ওয়াজ নেমড হ্যাজ উইন্টার ডিজিজ সো আই উইল ট্রাই টু কাভার দিস ডিজিজ ইন ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্টস অ্যান্ড ইট হ্যাজ অলসো সাম ইম্পর্টেন্স অ্যান্ড আই উইল ট্রাই টু শো হোয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু learn in different directions so if how we can define pneumonia even a few hours back we used to define pneumonia as solidification of lung parenchyma but for the last couple of years it is defined as an acute lower respiratory illness associated with recently developed radiological pulmonary shadowing shadowing which may be segmental lobar or multilobar so there must be some radiological changes which is recently developed and which may be segmental lobar or multilobar this is pneumonia so definition has been uh, of, of pneumonia has been changed during the last couple of years amra pray kintu bole thaki pneumonia bronchopneumonia so lobar pneumonia this is a radiological or pathological term when there is a consolidation or one or lo- more lobes of lungs but when there is multi lobular involvement of both lungs then it is referred to as bronchopneumonia so bronchopneumonia when lobular involvement of both lungs then it is said to be bronchopneumonia so pneumonia it can be classified in defined ways it may be anatomical classification depending on pathogens depending on acquired environment where from it is started and uh, etiological classification pneumonia in a special situation so each is important and i will try to go through this classification rapidly it will anatomical classification usually community acquired pneumonia is confined to a lobe and that's why it is it may be in upper lobe or middle lobe or lower lobe of left lung upper lobe so it is lobar pneumonia sometimes it may be lobular pneumonia sometimes a segment of a lobe sometimes may be involvement segmental pneumonia so when there is bilateral lobular involvement that is called bronchopneumonia so bronchopneumonia is bilateral and bilateral uh, lo- multiple lobules are affected in bronchopneumonia so if we classify according to organism it may be it usually pneumonia is bacterial but viral pneumonia is also very common it may be protozoal it may be fungal it may be chlamydial so bacterial pneumonia is usually lobar pneumonia uh, or community acquired pneumonia and most commonest organism for decades is streptococcus streptococcus pneumonia other common organisms are mycoplasma chlamydia uh, and legiona hemophilus influenzae these are the community acquired pneumonia bacterial pneumonia organisms but for hospital acquired pneumonia usually staphylococcus and gram negative organisms these are the bacteria which usually produces uh, uh, or bacteria usually cause hospital acquired pneumonia there are different viruses which cause viral pneumonia uh, like corona virus uh, sars virus 2 which is cause, causing corona it is one of the exam- good example of viral pneumonia sometimes aspergillosis histoplasmosis and other fungi they may also may produce some uh, pneumonia and in patients of uh, immunocompromised patients sometimes may develop also pneumonia chlamydia also mycoplasma these are also uh, common organisms which are sometimes previously it was said to be a typical pneumonia but this term is no longer is used but in some literature it still it is referred as a typical pneumonia sometimes we can classify depending on the acquiring infection 
so when a patient comes from the community and is admitted to the hospital first time so it is said to be community acquired pneumonia but if a patient develops pneumonia after two days of hospitalization then it is said to be hospital acquired suppose a patient of stroke a patient of poisoning is as admitted in the hospital but after three or four days or after one week he develops pneumonia then it is said to be hospital acquired pneumonia and this hospital acquired pneumonia is nowadays also did into two groups early hospital acquired pneumonia and late hospital acquired pneumonia because if it develops within four to five days of hospitalization it is thought that the organism is likely to be community organism which causes community acquired pneumonia like streptococcus pneumonia or mycoplasma so it is important because for choosing antibody for assessing uh, prognosis but it, if it develops uh, after five days then it is said to be late hospital acquired pneumonia and possibly it is due to nosocomial organisms so nosocomial organisms, staphylococcus, gram negative organisms, these are notorious organisms and difficult to treat. So we have to choose antibiotic according to, uh, and sus sus according to uh, thinking our organism. There are other varieties of pneumonia like ventilator associated pneumonia. Sometimes those uh, persons who uh, nurse a patient in the uh, clinic or hospital sometimes they may develop pneumonia within two or three months they are sometimes they said to be healthcare associated so there may be different types of pneumonia so bacteria according to organism amra we can amra we can divide like in this way like bacteria virus rickettsia protozoa you see this is a streptococcus uh, hemophilus, we can classify the pathology. We must know about the pathology of, of all diseases, uh, how it is producing this solidification of lung parenchyma. From our knowledge of pathology, uh, there are four, classically four stages the stage of congestion, the stage of red hepatization, the stage of gray hepatization, and finally, stage of resolution. So during the first 24 hours, their vascularity increases. During two to three days, it area becomes red, <coughs> circulation increases, and it then it becomes solidified. And if the patient improves with treatment, then resolution after six to seven days. So this is the picture: and, uh, congestion, red hepatization, gray hepatization, and resolution. So. Uh, this uh, different four stages we must uh, know uh, how pneumonia occurs. So community acquired pneumonia, I have said, uh, when a patient develops pneumonia in the community, uh, then it is said to be community acquired pneumonia because uh, uh, the common organisms are streptococcus pneumonia and this is very, uh, it is susceptible to commonly encountered uh, antibiotics like amoxicillin, cephalosporin. So it is very easy to treat this community acquired pneumonia, but there are some severe types of community acquired pneumonia also. There are some factors predisposing pneumonia, like cigarette smoking, alcoholics, old age, those who are immunocompromised. So there are some predisposing parts, uh, predisposing factors, and there are some organisms. So for in discussing etiology, we must think of the organism and the comorbidities or predisposing factors also. <clears throat> Regarding the clinical features of pneumonia, I will say there are three important symptoms. One is fever, one is cough, and one is chest pain. So patient develops fever suddenly. All on a sudden, patient develops fever, and since the fever, it may rise up to 103 or 104 days, there may be with chills and rigor. So whenever temperature rises suddenly, the patient may feel chill or rigor suddenly. So uh, we ta his take history from patient usually, such type of uh, sudden rise of temperature occurs in case of 
uh, pneumonia in case of dengue in case of viral fever so when a patient suddenly in first day temperature rises to 103 degree this is very important second symptom is cough but cough is painful usually dry initially but after three or four days there may be some production of tenacious sputum and rusty sputum like brownish sputum cast like after repeated cough the patient may uh, there may be production of sputum which is rust like hemoptysis is usually or purulent sputum initially is unusual in case of pneumonia particularly classical lobar pneumonia or community acquired pneumonia and another symptom is pleuritic chest pain <clears throat> This pleuritic chest pain we call uh, when the chest pain is increased by coughing, sneezing, or deep respiration. This is called pleuritic chest pain. So it is usually unilateral pleuritic chest pain since lobar pneumonia is usually unilateral. And this unilateral, whenever a patient complains of pleuritic chest pain, you have to think of four or five diseases. Most important is pneumonia. Sometimes in case of tuberculosis, it involves the parietal pleura. So we know the parietal pleura is, uh, is uh, pain receptor is there, but in case of visceral pleura, there is no pain receptor. So when there is pleuritic chest pain, the parietal pleura must be involved. So in case of pleurisy or pleural involvement, this is in case of pneumonia, in case of tuberculosis, in case of bronchogenic carcinoma, in case of pulmonary infarction. These are the four important systemic diseases which may lead to pleuritic chest pain. When diaphragm is involved, diaphragmatic base, base of the diaphragm is involved, sometimes basal pleura, sometimes patient may complain of pain to the shoulder. So it depends on uh, the supply of the pleura. So pleuritic chest pain, this is very characteristic if a patient complains of pleuritic chest pain and fever and cough, we must think of that this may be a case of pneumonia. So we, if we examine such a patient, uh, on general examination, the patient will be febrile, respiratory rate is increased. So we must examine the respiration and pulse, pulse rate is increased in all cases of fever, but respiration uh, is in case rate is in case we know it, it may be 18 20 but if it is more than we know in case of uh, also covid uh, in severe cases when respiratory rate is th more than 30 we say it is severe type of this uh, cor corona disease covid disease in case of streptococcus pneumonia one important feature is that herpes labialis is present so in case of bacterial pneumonia, if there is herpes labialis, you can think of um, that it may be bacterial. So if you give antibiotic, uh, the patient may improve. But if there is respiratory failure, if there is severe pneumonia, there may be cyanosis. So general examination is very important. Then respiration, we chest examination, we start from inspection, palpation, percussion, auscultation. It is a unilateral disease. On palpation, we will find that the stachia is central. So we are we think in unilateral disease in pleural effusion, in collapse, in pneumothorax, trachea. This is uh, shifted either on the same side or opposite side. But in case of pneumonia, trachea must be central. So trachea and apex bit. These are two two structures. We think the mediastinum is not shifted in case of pneumonia. So if you think it is shifted, it cannot be a simple type. It must be, if it is pneumonia, it must be associated with some complication. Percussion, it is dull. Sometimes we tell it is impaired percussion or woody percussion, but it must be dull. Auscultation, breath sound is increased. And when breath sound is increased, there must be increased vocal resonance. So vocal resonance, when it is increased, vocal femitas must be increased in, during palpation. And at the early phase and late phase capitation, there may be capitation. And since there is pleuritic chest pain, there, must, there may be pleural friction and you may get pleural rub. So if there is chest pain and there's pleural rub, 
if you ask the patient to stop respiration, then you do not get pleural drop. But in case of uh, pericardial drop, you may get. Uh, so in this way, you can differentiate pleural drop from pericardial drop. So when we think of a, a case of pneumonia, we must think whether uh, we must assess for the severity of pneumonia. For assessing pneumonia, we are think of uh, some three clinical features and one investigation. Sometimes there may be mental confusion, particularly in elderly persons. The respiratory rate is more than 30. Blood pressure, if it is less than 90. So these are the important features of severity and blood urea is also uh, measured. So if none is present, so this is not severe. If one is present, then we, are, we can consider some other features, the age and, and oxygen level. If two features are present, so this is severe. So for assessing severity, we can, in case of community acquired pneumonia, this uh, picture or table we can follow. In case of hospital practice, this CARF-65, this is also very important. Uh, if the, there is uh, score is zero or one, uh, the patient can be treated at home. If the score is two, he is to be hospitalized uh, for a short stay and to be carefully treated. But the, if it, the score is four or five, it is better to treat the patient in ICU so if it is three or more. So uh, you can decide where the patient should be. So in mild disease, it, sometimes in old days, it was said to be walking pneumonia because the patient can be treated with simple oral antibiotics. So this, this table or figure, it is very uh, helpful to assess uh, whether the, you will treat the patient outside the hospital or you will treat the in medicine ward or you will treat the patient in ICU. Hospital acquired pneumonia, I have mentioned, if the patient develops pneumonia after two days uh, of hospitalization for other diseases, it is said to be hospital because uh, some uh, in hospital, there are some you know, bad organisms or notorious organisms like Staphylococcus aureus, anaerobic organisms, Pseudomonas, Klebsiella. These are difficult to treat and prognosis is sometimes not good. So that's why this hospital acquired pneumonia, this uh, terminology is very important. Uh, there are factors predisposing nosocomial pneumonia when there is reduced host defense against bacteria due to different reasons, when there is aspiration of nasopharyngeal or gastric suctions uh, due to vomiting or due to uh, some other causes, sometimes bacteria may be induced into a lower respiratory tract due to different in, uh, intubations, and sometimes there may be bacteremia. So different factors may predispose to hospital acquired pneumonia. There are a lot of investigations we can do. Blood count is also very important because in case of bacterial pneumonia, there is leukocytosis, neutrophilic leukocytosis, but sometimes the neutrophil blood count may be normal, particularly if it is due to viral pneumonia. If it is due to atypical pneumonia, blood count may be normal. So blood count may be normal in in, the, in spite of having no, pneumonia, but if it is due to bacterial pneumonia like streptococcal pneumonia, then it is there is neutrophilic leukocytosis. The sputum is usually not that much productive, but if you get a sputum, then you can send it for staining or culture. But in a, every respiratory disease, we uh, ask for a B stain. So XHS, this is a very simple and very important in investigation tool. Sometimes in case of pneumonia, there may be bacteremia. So blood culture uh, is sometimes helpful. Serolo some serological test uh, sometimes may be helpful in case of pneumococcus, in case of legionnaires, urinary antigen sometimes may be helpful to diagnosis. In case of mycoplasma, PCR is also sometimes helpful. So blood gas analysis, sometimes there may be respiratory failure. So a lot of investigations we can do. 
So X-ray is important for diagnosis. Uh, this is X-ray is available everywhere. So for diagnosis of lobar pneumonia, so you see this is a chest X-ray having homogeneous opacity in the upper and part of the mid zone with the lower horizontal uh, op, uh, line. So this is a part of the right lung is affected. Uh, so it is uh, helpful uh, in assessing with which part. So we, if it is uh, middle lobe is affected, then right middle, right border of the heart is obliterated, but here it is clear. So this is the upper lobe concentration on the right lung. So here also, uh, you will see there is homogeneous opacity on the light lung, right middle, right uh, heart border is obliterated, diaphragm is clear, but upper margin is horizontal. So this is a middle of consolidation. So in this way, in this patient on the left side, there is homogeneous opacity, uh, but the diaphragm is clear, costophonic angle is clear, and on lateral X-ray we see the upper lobe is involved, and, but the lower part of the but um, lower and behind this is clear. So upper lobe is consolidation. So in this way, uh, the X-ray is very helpful in diagnosing, and this is a simple investigation. Uh, so we, in any uh, respiratory case, we think of tuberculosis, but uh, here the history is short uh, within few days, and some, yeah, there is pleuritic chest pain, there is no sputum. So we, it depends on history, examination findings, we think of usually di differential diagnosis. So regarding management, we are to think of some general management, plenty of fluid has to be taken and paracetamol is to be given. But main part of uh, the treatment is uh, choosing antibiotic. But choosing antibiotic, it depends on the severity and patient's condition. Uh, these are the uh, factors to be considered. So how long this antibiotic is to be given, uh, it, there is no that much guideline. But in case of non-severe, uncomplicated cases, seven days can be given. In case of severe microbiology, microbiological undefined pneumonia, seven to ten days. But in case of some disease, pneumonia like Staphylococcus, Legionella, or gram-negative, two to three weeks we have to continue. So the, the antibiotic depends, this is taken from the literature, but amoxicillin, these are the antibiotics which were usually given in early uh, couple of years back. We are not using these are antibiotics. But amoxiclap, this is in case of community acquired pneumonia, this is chosen. And uh, if you cannot isolate the organism, along with amoxiclab, you can start clarithromycin. So if there you can send the investigation like sputum blood culture, then you can start amo amoxiclab or clarithromycin. But if you suspect staphylococcus, then fluclobazacillin is a good choice. Mycoplasma legionella, in this case, atypical cases, clarithromycin is usually given. Uh, and uh, alternatively, erythromycin can be given. But if it is a case of severe pneumonia, uh, in that case, a second generation or third generation cephalosporin, septioxone of cefuroxime uh, in parenteral form, along with uh, uh, clarithromycin, this is to be given. So in case of severe pneumonia, parenteral therapy is to be so this is a chart given according to the choice of organ and antibiotic depending on the organism. So there are a lot of complications sometimes develop in a patient of pneumonia. Uh, it may be in the plural complications, it may be in the lungs, or it may be systemic, systemic complications. In, uh, it is said that uh, plural effusion out of the common causes of pleural effusion as tuberculosis, bronchogenic carcinoma, and paraneumonic. But I will say, in case of bacterial pneumonia, usually pleural effusion, uh, a patient develops empyema. So if there is uh, pneumonia with paraneumonic effusion, instead of saying pleural effusion, it, it usually patients develop empyema. So for treating, if there is pleural effusion, it must be drained. In the lungs, the patient may develop 
lung abscess sometimes develop there is destruction of lung pain kema sometimes produces bronchic disease but sometimes even there may be bacteremia septicemia respiratory failure or ectopic abscess or sometimes some other organs may be involved usually in case of pneumonia if appropriate antibiotic can be given within 3 to 4 days patient's temperature subsides and there is a sense of well-being within 4 to 5 days uh, patient's cough usually also subsides there is no chest pain so within one week patient uh, feels better there is no fever no cough uh, but if fever continues and patient is not well and there is cough is continuing and respiratory symptoms and signs these are continuing then you must think of delayed resolution so delayed resolution this term terminology is used when the respect response is not what is expected so if the uh, patient continues temp fever continues or if cough continues uh, or if there is poetic chest pain continues so you have to think otherwise so uh, uh, there are several and uh, other possibilities like an incorrect diagnosis i have mentioned it may be a case of tuberculosis it may be a case of pulmonary embolism even a bronchogenic carcinoma so you must think of other conditions in inappropriate antibiotic if it is a case of a staphylococcal pneumonia, if we are giving a step, uh, pneumonia uh, antibiotic like amoxicillin, patient will not improve. So sometimes there may be empyema or lung abscess or uh, other complications. So you, in case of del delayed resolution, we are think of, we have to think of these complications or situations. Sometimes a patient may develop recurrent pneumonia even in the same lung or in the same segment. So if a patient comes with recurrent pneumonia uh, three times a year, uh, so you have to think possibly he has come underlying some problem. There may be uh, bronchiectasis in some segment or lobe, or there may be bronchial obstruction by a limb node or bronchogenic carcinoma. Sometimes there may be a foreign body in case of achalasia of cardia, there may be repeated aspiration or the patient may be immunocompromised. And so there may be recurrent pneumonia in this. So if a patient develops recurrent pneumonia, you have to think of some conditions which may predispose to this pneumonia. So chest X-ray, this is a very important investigation for diagnosis. But follow-up, usually uh, it takes some uh, weeks for resolution. Uh, so even uh, I would say in some cases it may take four to six weeks. So, but if after a uh, few weeks, if there is not no resolution, then uh, you must think of some other conditions. So this pneumonia, it sometimes may be preventable. So if a patient develops pneumonia repeatedly uh, or some other comorbid conditions, some vaccines can be given. So this uh, antiviral vaccination or influenza vaccination, uh, this is available in our country also. Uh, so this is uh, given in high risk patients, particularly patients who are uh, asthmatic patients, COPD patients, or having renal disease or cardiac disease, immunocompromised, those who are more than 65 years. So they must be given vaccines. So uh, influenza vaccines, it is helpful if given. And another vaccine, which is also pneumococcal vaccine. There are two types of pneumococcal vaccine. Uh, one is uh, uh, polysaccharide vaccine uh, and another, which is 23. And so two types of vaccine can be given. And it is given above, above the age of 65. Also, it is given in children below the age of two years. But in between 2 to 64 years in those patients who are smokers, who are having renal or cardiac disease uh, or COPD, they, are, they can be given pneumococcal vaccine. Though those uh, influenza vaccine and pneumococcal vaccine is very helpful 
uh, for some patients, it should be given if there is uh, every possibility of developing pneumonia. There are specific types of pneumonia. I will not go in details of these types of uh, uh, pneumonia because, but just you um, need to know that these are special types of pneumonia, staphylococcal pneumonia. Sometimes it may develop after an influenza epidemic. It may be septicemic. Uh, this is important because it develops in severely ill patients and there may be multiple abscess. In this case, uh, if we give amoxicillin or cephalosporin or amoxiclab or clarithromycin, uh, usually we give clucloxacillin uh, against staphylococcus along with clarithromycin we can give, but we have to continue for at least minimum period of two weeks. So a lot of complications can develop in case of staphylococcus pneumonia. Clepsilium, this is another gram-negative organism. This is a notorious organism. It develops in upper lobe, particularly in alcoholic and elderly persons, debilitated persons, uh, sometimes ropey sputum or bricred sputum. They, sometimes it may be bilateral also. So in these cases, some aminoglycoside with a third generation combination uh, is to be given. Mycoplasma pneumonia, it develops, uh, this is also one of the second common cause of community acquired pneumonia. Uh, it sometimes develops in epidemic after a period of five to seven years, and it can develop in young persons also. So mycoplasma pneumonia, this is a one third of the cases of community care pneumonia is mycoplasma pneumonia. So this is one type of con common type of pneumonia, community acquired pneumonia. Uh, so this is, uh, I do not want to go in details for this type of pneumonia, uh, clarithromycin or erythromycin is to be given. Legionella pneumonia, this is another important variety of pneumonia. This is also not, not that much un, uh, uncommon. This is a gram-negative organism. It develops in case of hotels and institutional populations. It develops from uh, showers and also air coolers. So drop from droplets of aerosols, this can develop. So in addition to respiratory symptoms, this patient may develop uh, some abdominal pain, some renal problems, sometimes some electrolyte disturbance. So legionella pneumophila, legionella's disease, it can develop in some persons. When there is a number of patients developing pneumonia in a conference, then we must think of legionella. So this is one variety of pneumonia. So there are different varieties of pneumonia caused by different organisms. In these situations, we must continue treatment for a period, long period. Fungal pneumonia, this is an organism, fungi sometimes may produce pneumonia like candida or aspergilla. These also sometimes, particularly in immunocompromised patients. Viral pneumonia, it is now very important because there are a lot of viruses like measles virus, influenza virus, para-influenza virus, this can cause pneumonia. But um, in the difference between viral pneumonia and bacterial pneumonia, in viral pneumonia, constitutional symptoms like fever, body ache, headache, this is more important than respiratory symptoms. But in case of bacterial pneumonia, respiratory symptoms is more than the uh, constitutional symptoms. In bacterial pneumonia, we get herpes labialis, but in case of viral pneumonia, we usually get, do not get. Bacterial pneumonia, lower pneumonia is usually unilateral, viral pneumonia is usually bilateral. In viral pneumonia, sometimes blood count is normal, but in case of bacterial pneumonia, there is usually leukocytosis. And viral pneumonia is usually bilateral, uh, but bacterial pneumonia is usually lobar or segmental. So these are the some differences of pneumonia. So at this moment, I must uh, uh, run some slides on uh, COVID-19. These are the clinical syndromes we uh, tell during clinical features of COVID, uh, uncomplicated Ill illness, mild, severe pneumonia. So these are, we classify in four stages, mild, moderate, severe, and critical. So in case of moderate and severe, uh, severe 
there the patient is having uh, pneumonia. So there are uh, different features how we can differentiate from moderate to severe. Uh, in moderate, uh, there is uh, we get change, changes in city, uh, but there is no hypoxia and respiratory rate is uh, less than 30. But in case of severe, uh, respiratory rate is more than 30 and we get uh, hypoxia. So uh, this is difference in between moderate and severe. So I will not, not I will, I will not uh, touch these slides. Uh, so these are the factors in case of Corona. We consider category one, two, three uh, to classify. Usually during the first week, there is uh, viremia. Patient is having uh, fever, cough, or sore throat. During the second week, patient develops respiratory features like respiratory distress. So second week, usually patient develops complication in case corona. So for diagnosis, in addition to those, we do this investigation. So these are the uh, slides for coronavirus infections. So these are the classical features of CT. This is ground glass of uh, uh, appearance. Peripheral part of the lung is affected, usually bilaterally. Uh, this is crazy paving and this is vascular dilatation. These are the viral pneumonia caused by uh, this SARS-CoV-2. So these are the some features. We are getting some patients a uh, few weeks after uh, recovery. They are developing some lung damages. So there is traction bronchiectasis of some bands. So these are the features. Within uh, one or two days, even hours, patient may develop changes in the lungs. So lung manifestation in corona is very dramatic. So even within one to two days, patient may develop different changes in the uh, chest X-ray or CT. So these are the outlines of management of corona. One another way of classifying pneumonia is primary pneumonia or secondary pneumonia. Primary pneumonia when it is caused by a uh, primary pathogenic organism. But when uh, it is caused by uh, an organism with low virulence, having a lung uh, bronchiectasis or other forms of lung disease. So this type of pneumonia is called secondary pneumonia. Uh, we can uh, classify pneumonia in like in pneumonia in other situations like suppurative pneumonia, lung abscess, aspiration pneumonia, pneumonia in immunocompromised persons. So suppurative pneumonia, aspiration pneumonia, lung abscess, these are discussed uh, all together because uh, sometimes uh, a patient having uh, diminished uh, consciousness uh, or uh, protective mechanism, there may be aspiration. Or there may be some uh, infective focus in the upper respiratory passages or in the throat or even in the oral cavity, sometimes the apical tooth abscess or tonsillitis. So there may be a chance of aspiration. But in normal persons, there is no chance of aspiration. Uh, but sometimes there may be a problem in esophagus. So there may be regurgitation in during sleep. So in the patient, there may be aspiration. So sometimes there may be aspiration and it may lead to suppurative pneumonia and lung abscess. The di difference between suppurative pneumonia and lung abscess is that suppurative, in case of suppurative pneumonia, there is micro abscess formation. And if treatment is done successfully, the patient may uh, become cured, but there may be some fibrosis at the lungs and leading to fibrobronchiectatic changes even. Uh, but these, if these microabscess coalesce together, they may produce a localized collection of abscess in the lung. So when there is localized collection of abscess in the lung caused by pyogenic organism, then it is called lung abscess, but you must exclude tuberculosis and cavitative bronchogenic carcinoma. Because in case of lung abscess, radiological hallmark is uh, uh, is a horizontal air fluid level. So if there is a cavity, this is very important. It may be due to lung abscess cavity, it may be tuberculosis cavity or cavitary uh, malignancy. But if it is horizontal fluid level, this is classical for lung abscess. So, suppurative pneumonia, these are usually discussed together. 
uh, organisms may be er uh, an or anaerobic organisms or it may be aerobic organisms. Anaerobic organisms are usually bacteria or anaerobic streptococci and uh, organisms, aerobic organisms it may be streptococcus or staphylococcus or gram-negative organisms. So in case of treating uh, patients like suppurative pneumonia or lung abscess, uh, the important feature is that cough is usually productive and sometimes there may be purulent sputum and even sometimes there may be hemoptysis. So lung abscess, in case of lung abscess of suppurative pneumonia, in addition to fever, fever is usually uh, with chills and rigor, usually continues for weeks and sputum is productive and usually purulent sputum and there is clubbing. When purulent sputum is foul smelling, then it is caused, caused, called fitted sputum. Fitted, when there is foul smelling, you must think of anaerobic organisms like bacteria. So when a patient of pneumonia, I have mentioned that in case of pneumonia, sputum is not productive, it is dry uh, sputum. And after repeated cough expectation, sometimes there may be rusty sputum. But if there, if after a few days or one or week or ten days, patient starts sputum production with with yellow sputum, you must think that it is suppurative pneumonia or lung abscess. So uh, uh, after two weeks, usually uh, patient may develop clubbing of the fingers. So when there is a clubbing of the fingers, you must think that possibly there is lung abscess or suppurative pneumonia, because. Uh, after 10 to 14 days, patient may de develop digital clubbing. So these are the complications of suppurative pneumonia or lung abscess. Uh, we, have to do, we have to do blood count, x-ray, sputum. So sputum culture some is usually uh, done, but you must exclude A, B, uh, acid first bacilli because tuberculosis is a very important differential diagnosis. But in most of the situation, we do not get any organism from uh, this sputum culture, but if transthoracic culture is can be done, but transtracheal uh, spirit is taken, so this is very important. Sometimes if you do blood culture or if you do CT scan, sometimes it is helpful. Sometimes bronchoscopy and bronchoscopic aspirate also helps in diagnosing, uh, diagnosis as well as isolating the organism. So this is a cavity relation. This is a horizontal fluid level. So during management of uh, suppurative pneumonia uh, and lung abscess, we must think that we are, must give uh, coverage of gram-positive organism, uh, including uh, we have to give cloxacillin. But if we think that there might must be there might be some gram-negative organism, we are we can give uh, aminoglycoside or uh, quinolones, levofloxacin or moxifloxacin. So it depends uh, on the clinician. Uh, so in case of lung abscess, in addition to uh, medical treatment, postural drain, treat, drain is very important. Morning and evening, 15 minutes. And sometimes even that if there is failure of tre medical treatment or profuse hemoptysis, sometimes uh, lung abscess surgery may be required. Uh, so uh, I will not go in details of lung abscess uh, because postural drainage, this is very important. It is usually neglected, but uh, for treatment of suppurative pneumonia and lung abscess, this is important. Pneumonia in immunocompromised patient, you know, there are some conditions either due to disease or due to drugs. Some patients may be immunocompromised. Uh, so these patients may develop pneumonia uh, due to organisms. So organisms may be pathogenic organisms or organisms with low virulence. Uh, so investigations we have to do in the same way, um, but there are some, it is also sometimes very difficult to isolate the organism, but uh, we have to manage these patients uh, with a combination of antibiotics, uh, sometimes third generation cephalosporin or quinolone sometimes even anti-pseudomonal uh, drugs like uh, penicillin, uh, trazobectum, 
uh, uh, aminoglucans are we are to given. Uh, so in conclusion, I will say pneumonia is a common and old illness. Uh, it can be caused by different organisms, different comorbidities and environmental factors predispose to the illness. Diagnosis in most of the time is not difficult, but in our situation, identification of exact, exact causative organism is sometimes very difficult. Uh, outcome of treatment depends on causative organism, severity, comorbidities, prompt diagnosis and administration of appropriate antimicrobials. Developing resistance by some common organisms against antimicrobials further complicating the situation. Delay in diagnosis and inappropriate antimicrobials may lead to increased morbidity and mortality. Immunization against common organisms to be advised to susceptible in individuals. Uh, with this, uh, I want to stop here. Thank you again to the organizers, Dr. Hassan, for giving me this opportunity to present a very common disease. Thank you very much. Unmute Koran, unmute Koran. Ladies and gentlemen, after this splendid uh, presentation by Professor H.M. Najmul Hassan Sar, uh, we are so lucky that we have another professor with us who is another institution in himself, Professor Kaji Tarikul Islam Sar, our chairperson. And now I would like to call upon Sir to uh, expand this uh, discussion on pneumonia. Thank you, sir. Well, uh, this 50 minutes lecture, uh, uh, it was uh, it was really splendid. In medical college, uh, usually we take classes of pneumonia for two days. Uh, that two days class uh, has been masterly presented by Professor Nazmul Hassan in 50 minutes. Uh, obviously, all are doctors. Uh, the medical college classes are for the students of undergraduate. But in postgraduate also, uh, the pneumonia requires at least two classes. So two hours minimum to understand, discuss. And obviously, I will open the floor. Um, and I will remark from my side later on. Uh, I will ask uh, the moderator to invite questions or if there are some questions already in the chat box that can be taken and uh, that can be discussed uh, with us. Yes, sir. We have a lot of questions. Our chat box is brimming with questions for you. Uh, so uh, should we go to the question answer session now with your yeah. permission, sir? Yes. Okay, sir. Um, the first question is from uh, Dr. Samin Ishwak. Uh, who are the patients that are at high risk of getting pneumonia? Uh, sir, um, mm -hmm. Professor Najmul Hassan, sir, may answer this question, please. So pneumonia, this uh, can, any any patient can develop pneumonia, but uh, definitely. There are uh, high risk patients, particularly those those who are elderly. Uh, more than 65 years, it is said to be 65. But in some countries, immunization is uh, assigned more than 50 years. But other conditions like uh, patients with COPD, asthma, those who are smokers, those patients having cardiac disease, renal disease, those are Im immunocompromised patients, taking steroids, cytotoxic drugs, having dialysis, all these patients are uh, high risk patients. So these patients must get immunization and anytime they can develop pneumonia. So we must 
look at the patients who can who are high risk patients thank you sir sir uh, saidur rahman himel ebong uh, dr rana marfi kacha kachi dutu prashno korechen ami ekshathe nichhi uh, why viral pneumonia involves both lung fields ekjon saidur dr saidur rahman jiggesh korechen ebong rana marfi jante chaachen je uh, why is there epical uh, cavitary lesions in klebsiella pneumoniae bilaterally sir lung er kon zone e predilection eta diye question korechen sir viral pneumonia keno both lung fields e hoy এবং ক্লেপশিয়ালা নিউমোনি কেন বাইলাটারাল এপিকাল জোনে এফেক্ট করে তুমি সাথে সাথে বলবো বলতেছিলা যে কোশ্চেন কাকে করা এটা যদি বলে দাও তাহলে আমাদের কোশ্চেন করতে সুবিধা হয় ওকে স্যার স্যার তাহলে কাজী তারিকুল ইসলাম স্যার যদি এবার অ্যানসার তো দেন ওকে ওকে ভাইরাল নিউমোনিয়া ইউজুয়ালি এটা যখন অ্যাসপিরেশন মানে ভাইরাস ইউজুয়ালি তো যায় হচ্ছে nasal uh, cavity the it involves respiratory tract for example uh, you can consider this time covid uh, it occurs uh, it goes to the lung uh, through the uh, bronchial tree and disseminated equally in both side on the other hand uh, when professor nazmul was talking about cap community acquired pneumonia এটাও কিন্তু কমিউনিটি থেকেই আসে এটাও অ্যারোজাল ফর্মেই ঢোকে কিন্তু প্রিডিলেকশন ফর ভাইরাল নিউমোনিয়া ভাইরাল নিউমোনিয়া আমরা এখন দেখছি কোভিডের বেলায় যে এটা বাইলেটারাল সবসময় যে সব ভাইরাল নিউমোনিয়া বাইলেটারাল হয় তা না ইউনিলেটার ভাইরাল নিউমোনিয়াও হতে পারে তবে এর বেলায় যেটা হয় এটা যেহেতু রিসেপ্টার ও নিমোসাইট টু যেখানে পায় সেখানে গিয়ে এসিই টু রিসেপ্টার যেহেতু লাঙে plenty available so it goes to both side of the lung and invade prothome vascular o prothome jai ge it uh, usually do not produce anything within the alveolar sac it penetrates goes to the uh, vascular wall destroy the endothelium then the cascade of uh, this clotting system starts regarding klebsiella jemon amra jani je jekhane oxygen er uh, availability kom thake shekhane kintu organism jemon apex e keno uh, e tuberculosis hoy tuberculosis amra sobshomoy jani it, it is in the apical zone so aeration is less here so it can grow better if you give more oxygen তাহলে ও কিন্তু আর বেশি দিন বাঁচবে না মোর ব্লাড সাপ্লাই ও গ্রো করতে পারে না প্রিডিলেকশন এমন থাকে কিছু কিছু প্রিডিলেকশন ইট ইজ নট ট্রুলি এক্সপ্লেনেবল বাট উই ক্যান অ্যাজিউম দ্যাস ইন দিস ওয়ে নাম্বার টু হচ্ছে ক্লেপশেলার কথা একটা মনে রাখতে হবে ক্লেপশেলা কিন্তু মোস্টলি প্রফেসর নাজমুল কিন্তু ইমিউনো কম্প্রোমাইজের বেলায় ক্লেপশেলার কথা বলেছে কিন্তু ওখানে আরও দুটো অর্গানিজম খুবই বেশি ঘন ঘন হয় সিউডোমোনাস and proteus era kintu immuno compromise hospital acquired tar pore vap ventilator associated pneumonia acinetobacter era jump diye pore hocche jader immuno compromise condition thake very elderly as thake tader rog protirod khomota kom thake so these are the organism that invades thank you thank you sir এখন ডক্টর জাভেদ এম হোসেনের কোশ্চেন নিচ্ছি নাজমুল হাসান স্যার এর জন্য হাউ টু অ্যাপ্রোচ টু আ پیشنট উইথ রিকারেন্ট রেডিওলজিক্যালি সেম সাইট নিউমোনিয়া ইন আ ইমিউনো কম্পিটেন্ট ইয়াং پیشنট একজন ইয়াং پیشنট এর বারবার একই সাইটে নিউমোনিয়া হচ্ছে তাকে কিভাবে অ্যাপ্রোচ করব স্যার এই এই কারণেই ওই স্লাইডটা দেওয়া হয়েছে যে হোয়েন এ پیشنট ডেভেলপস রিকারেন্ট নিউমোনিয়া পার্টিকুলারলি ইন সেম সাইট and even sometimes even may be a same segment tokhon chinta korte hobe definitely okhane tar kono ekta localized problem thakar shombhabona ache to ekhane take history ta amra sob shomoy we first start from history tale history nite hobe je tar onno kono oshok ache na jemon ekjon bronchitis er jodi thake tar ekta childhood bronchitis tar choto bela theke tar bronchitis tar repeated 
তার কাপ উইথ পারুলেন্ট স্পোটাম হইতে পারে রিপিটেড তার জ্বর হয় তার তার বারবারই ইনফেকশন হয় হিমোপটেসিস হয় তাহলে এক্সামিন করলে আমরা অনেক সময় ক্লাবিং পেতে পারি লোকাল স্কেপিটেশন পেতে পারি তাহলে আমরা একটা দেখা গেল যে তার মিডল লোবে তার একটা ব্রঙ্কিকটেসিস আছে তাহলে এই ব্রঙ্কিকটেসিস যখনই থাকে তার একটা নিউমোনিয়া হলে তার তার বারবারই কিন্তু তাকে অ্যান্টিবায়োটিক দিলেই সে কিন্তু ভালো হয়ে যাচ্ছে তাহলে এরকম একটা একটা ইউনিলেট্রাল একটা যে কোনো একটা জায়গায় একটা লোভ বা একটা সেগমেন্টে একটা প্রবলেম থাকতে পারে তাহলে আমাকে হিস্ট্রি থেকে স্টার্ট করতে হবে আমাকে এক্সামিনেশন করতে হবে এবং তারপরে আমরা উই ক্যান স্টার্ট আওয়ার ডু আর ডু সাম ইনভেস্টিগেশনস তাহলে এরা যখন থাকে রিপিটেডলি তখন এনিমিক হয়ে যায় আমরা চেস্ট এক্সরে করতে পারি আমরা স্পোটামটা আমাদের বারবারই করতে হবে অনেক সময় স্পোটামে আমরা টিউবার ক্লোসিস আমরা চিন্তা করি সব সময় যে তার একটা টিউবার ক্লোসিস আছে কি না আমরা কালচার করতে পারি আমরা সিটি স্ক্যান এইচ আর সিটি করে আমরা কতগুলো এরপরে আমরা গ্র্যাজুয়ালি যেসব বড় যে ইনভেস্টিগেশন মানে আমরা যে এক্সপেন্সিভ বা যেগুলো ইনভেস্টিগেশন চিন্তা করি যে এইগুলো এইচ আর সিটি করলে অনেক সময় লোকালাইজ কোনো প্রবলেম থাক পাওয়া যেতে পারে অনেক সময় ব্রঙ্কিয়াল স্টেনোসিসও থাকতে পারে অনেক সময় দেখা যায় যে ব্রঙ্কিয়াল স্টেনোসিস হয়ে ওই লাংসেই তার অনেক সময় আমি এরকমও পেশেন্ট দেখছি একটা যে ফরেন বডি তার ওখানে ঢুকে আসে সেই ফরেন বডির জন্যই তার কিন্তু তার দুই তিনবার তার নিমোনিয়া হয়েছে তো সো একটা লোকালেস প্রবলেম যদি এখানে থাকে একটা নিমনোড বা কমপ্রেস করে রাখে বা একটা ব্রঙ্কিকটিসিস থাকে একটা ফাইব্রোসিস থাকে ডিজিজ লাং থাকে তাহলে এটাকে ওই জায়গায় তার বারবারই একই একই সেগমেন্ট বা একই লোভে হইতে পারে আর একই একই দিকেও বারবার হইতে পারে এছাড়াও আমরা চিন্তা করতে হবে হবে যে যার তার নিজস্ব তার কিন্তু অন্য সিস্টেমিক ডিজিজও থাকতে পারে সেটার কারণে কিন্তু তার বারবার ইনফেকশন হইতে পারে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার সবসময় ফরেন বডি বা যে কোনো অবস্ট্রাকশনের কথা মাথায় রাখতে হবে এটাই আমরা আবার নতুন করে শিখলাম আমি আমি এত এত প্রশ্ন স্যার নাজমুলের টোটাল জিনিসটা চমৎকার বলেছেন উনি আমি খালি আমি উত্তর দিলে বলতাম স্ট্রাকচারাল অ্যাবনরম্যালিটি ইট ইনক্লুডস অল যা যা প্রশ্ন নাজমুল বলেছেন দিস আর অল স্ট্রাকচারাল অ্যাবনরম্যালিটি আইদার ফ্রম কনজেনিটাল অর অ্যাকোয়ার্ড সো ইট ইনক্লুডস एवरीथिंग দ্যাটস গুড অ্যাবসলিউটলি স্যার থ্যাংক ইউ স্যার অনেক অনেক প্রশ্ন এখনো আসছে এত কিছু হিমশিম খাচ্ছি স্যার তার মধ্যেও আরো কিছু প্রশ্ন ডক্টর সোমেন দাস জানতে চেয়েছেন স্যার টু অ্যাসেস সিভিয়ারিটি ইন নিউমোনিয়া উই ক্যালকুলেট দ্য কার্ভ স্কোর হাউ ডাজ ব্লাড ইউরিয়া লেভেল রাইজ ইন নিউমোনিয়া প্রফেসর কাজী তারিকুল ইসলাম স্যার ইয়েস এটা একটা ভালো প্রশ্ন এটা জিজ্ঞেস না করলেও আমি নিজে থেকে বলতাম আমি লিখে রাখছিলাম থার্টিটারেশ <laughs> and age 65 for each now it is instead of 5 the score is 4 so amra ekhon jokhon bolli mild moderate or severe to critical to oi severe er okhane eshe moderate e ek thakleo thakte pare kintu dui tin ba char egula hoye gele severe ebong critical e chole jay blood urea hemo concentration পেশেন্ট খুবই ডিহাইড্রেটেড থাকে দ্যাট ইজ ওয়াই এ ধরনের পেশেন্টের অনেক সময় ব্লাড ইউরিয়া একটু এলিভেটেড হয় এটা পরোক্ষভাবে ধরে নেওয়া হয় যে পেশেন্ট ইজ লাইক দ্যাট বাট দিস ইজ নট রিলেটেড টু রেনাল ইনসাফিসিয়েন্সি আমি যদিও এটা প্রশ্ন নাই তবু আমি একটা কথা একটু এখানে বলে রাখি যে প্রফেসর নালমুল যখন এক্স রেগুলো দেখাচ্ছিলেন ওই যে রাইট সাইডের বর্ডার আমি পোস্ট গ্রাজুয়েটরা নিশ্চয় আছেন বিডি ফিজিশিয়ানের প্ল্যাটফর্মে রাইট বর্ডার অফ দ্য হার্ট দেখা যাচ্ছে না মিডল লোক বা উনি বারবার এই জিনিসটা বোঝানোর চেষ্টা করছেন এইটাকে রেডিওলজিক্যাল টার্মিনোলজিতে আপনাদের শিখতে হবে আপনি ইউ মাস্ট নো দিস অ্যাজ সিলহটি সাইন সো এটা থাকা মানেই বুঝবেন যে দেয়ার ইজ নিউমোনিয়া আর একটা কথা আমি এখানে বলে রাখি যেহেতু 
খুবই ব্রিলিয়ান্টলি সবকিছুই বলা হয়েছে কেউ যদি প্রশ্ন করে যে আমি আমাদের দেশে কিন্তু জানেন যে ইয়ে নাই যে অল দ্য ড্রাগস আর অ্যাভেলেবল ওভার দি কাউন্টার তো আমাদের দেশে কিন্তু অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল রেজিস্টেন্স একটা গ্রেট কনসার্ন এই অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল রেজিস্টেন্সের জামানায় আমি একটা নিউমোনিয়ার রোগীকে বইয়ের ভাষায় যে নিউমোনিয়ার ওষুধ লেখা আছে তা দিয়ে চিকিৎসা করলে রুগী আমার মরেও যাইতে পারে রুগী আমার খারাপও হয়ে যেতে পারে সো আমরা কিন্তু আমাদের এক্সপেরিয়েন্স আমাদের এক্সপোজার এগুলো ওই যে আপনারা যখন ট্রেনিং নিচ্ছেন দেখছেন প্রফেসর কি বলছে যে নো 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 এটা অ্যামক্সিসিলিন দিয়ে কিন্তু এই রুগী ভালো হবে না একসময় হতো এখন কিন্তু আর তা হয় না সো ড্রাগের চয়েস যদি আমি চাই যে আমার কালচারের রিপোর্ট এখন আসে না ইটস নট পসিবল টু ডু দ্য কালচার আমি যেখানে বসে চাকরি করি এখানে কালচার হবে না স্পুটামের সো বারবার কিন্তু ক্লারিথ্রোমাইসিন এই ম্যাক্রিলাউডের কথাটা বারবার আসছে তো ক্লারিথ্রোমাইসিন কিন্তু আপনি ভালো ড্রাগ যেটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে যদিও তারপরেও এখনো ইট ওয়ার্কস ওয়েল তো আপনার যখনই মনে হবে যে কমিউনিটি অ্যাকর্ড নিমোনিয়া বাইলেট্রাল অ্যাটিপিক্যাল হতে পারে ওই যে মাইক্রোপ্লাজমার কথা বলছে ওখানেও কাজ করবে অন্য জায়গাতেও কাজ করবে এই কথাটা কেন বলে রাখলাম যদি কোয়েশ্চেন নাও থাকে তাহলে এটাও কিন্তু অনেকেই এই উত্তরে বেনিফিটেড হবেন স্যার হ্যাঁ আমাদের এ रिलेटेड অনেকগুলো কোশ্চেন এসেছে যে আমরা এম্পারিকাল অ্যান্টিবায়োটিক কনসেপ্টিং কোশ্চেন থাকলে গুলো বাদ দিয়ে দেন এগুলো তো উত্তর দিয়ে দিলাম জি স্যার थैंक यू অনেকগুলো কোশ্চেন কমিয়ে দিয়েছেন স্যার লোড কমে গেল আমার স্যার এখন আর যদি নাজমুল স্যার কোনো কিছু কমপ্লিমেন্ট না করতে চান এর সাথে তাহলে আমি পরে কোশ্চেনে যাচ্ছি স্যার স্যার ডক্টর নুসাইবা এখানে এখানে তারিখ পেজে কথাটা বলছেন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি যদিও বইয়ের একটা জিনিসগুলো দেখানোর চেষ্টা করছি কিন্তু মাঝে মাঝে বলার চেষ্টা করছি কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি আমরা যখন চিকিৎসা করি এই এরিথ্রোমাইসিন অ্যামক্সিসিলিন এগুলির মধ্যে এখন আর সেই সময় না সময় নাই আমরা খুব যখন একদম মাইল্ড অ্যামক্সিক্লাইথ্রোমাইসিন দিই কিন্তু যেসব পেশেন্টগুলো হাসপাতালে ভর্তি হয় সেগুলি দেখা যায় যে সেগুলোতে আমাদের থার্ড জেনারেশন সেফালসপোরিন লিভোফ্লক্সাসিন মক্সিফ্লক্সাসিন আমরা ইম্পেরিক্যালি কিছু ইনভেস্টিগেশন করতে পাঠাই ঠিকই তখন এগুলো দিয়ে আমাদের কম্বিনেশন আমাদের নিজেদের এক্সপেরিয়েন্স এবং অর্গানিজমের থিঙ্কিং কোমর বিডিটি পেশেন্টের কন্ডিশন চিন্তা করে আমাদের সাধারণত দুইটা অনেক সময় তিনটা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে শুরু করতে হয় তারপরে যখন পেশেন্ট ইম্প্রুভ না করতে না হয় তখন আবার সেই পাইপার সিলিন্টেজ ভেক্টামে যেতে হয় অনেক সময় মেরোপেনামে যেতে হয় এভাবে করতে করতে কিন্তু আমাদের অ্যান্টিবায়োটিকের স্টক স্টকও কিন্তু এক্সহস্টেড হয়ে যাচ্ছে যে সামনে যে আবার কোথায় আর অ্যান্টিবায়োটিক পাওয়া যাবে সেটাও আমাদের একটা ভাবনা থাকতেছে যে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্সের জন্য থ্যাংক ইউ স্যার আমরা অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল সাসেপ্টিবিলিটি নিয়ে সবসময় ক্লিনিশিয়ানরা টেনশনে থাকি নেক্সট পাইপলাইনে কোনো ড্রাগস যেমন সেই জন্য তো অ্যান্টিবায়োটিক নিয়েই একটা প্রশ্ন ছিল ডক্টর নুসাইবা জেসমিন তিথির স্যার অনেকটাই আপনারা ক্লিয়ার করে দিয়েছেন তবু আমি কোয়েশ্চেন উনি একটা কিছুটা সিনারিও দিয়ে বলেছেন তাই কোয়েশ্চেনটা করা ক্যান উই গিভ এম্পায়ারিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক ইন সাসপেক্টেড ভাইরাল নিউমোনিয়া ওয়ের দ্য পেশেন্ট হ্যাজ কাম উইথ শর্ট হিস্ট্রি অফ ফিভার cough bilateral crepitations but no lab evidence of bacterial infection in an elderly immunocompromised patient to prevent secondary infection or sepsis uh, sir jodi uh, professor kazi tarukul islam sir answer then okay kobe clearly she boleche to elderly ebong sepsis ke mathay rekhe পেশেন্ট কে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া এবং সে ব্যাকটেরিয়াল ইনভেশন পাচ্ছেন না কেন সেটা আমার প্রশ্ন তার মানে কি নিউট্রোপেনিক সেপসিস মানে আমার পাল্টা প্রশ্ন যদি তার নর্মাল কাউন্ট থাকে কারণ আমরা বাই রুলস অফ বিজনেস জানি যে বায়োজেনিক অথবা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনে দেয়ার উইল বি লিউকোসাইটোসিস মোস্টলি পলিমফ নিউক্লিয়ার যদি কোনো কারণে নিউট্রোপেনিক সেপসিস হয় দিস ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস বিকজ দি বডি ইমিউন সিস্টেম ইজ নট রেসপন্ডিং এটা একটা সম্ভাবনা অবশ্যই আপনি তাকে অ্যান্টিবায়োটিক দিবেন আপনার ডিসিশান সঠিক প্যারেন্টেরাল এবং দ্যাট মাস্ট কভার 
ब्रॉड स्पेक्ट्रम ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम এটা কিন্তু মাথার মধ্যে থাকতে হবে যদি আপনি একটু আগে প্রফেসর নাজমুল যেটা বলছিলেন ব্যাকটাম গ্রুপের ড্রাগ দেন সঙ্গে আপনি চেষ্টা করবেন পেশেন্টের অবস্থা বুঝে রেনাল ফাংশন ভালো থাকলে অ্যামিকাসিন ইউজুয়ালি আমরা জেন্টামাইসিন কম ব্যবহার করি বাচ্চাদের বেশি ব্যবহার করা হয় দিস ইজ ভেরি সেফ ফর ওয়ান পেশেন্ট টু রেসকিউ আপনি যদি ভাবেন সেপসিসে চলে গেছে ইউ আস্ক ফর ল্যাকটেড প্রোকালসিটোনিন তাহলে তো আপনি তাকে ডায়াগনোসিস করতে পারবেন যে ইয়েস দি পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং দ্য মার্কার্স অফ সেপসিস সেপসিসের মার্কার যদি আপনি করতে পারেন তাহলে আপনি অবশ্যই পেশেন্টের লাইফ সেভ করতে পারবেন এই চিত্রটা আমরা হর হামেশা এলডারলি পেশেন্টের অ্যাসপিরেশনের জন্য পাই ইমিউনো কম্প্রোমাইজ পেশেন্টের জন্য পাই অ্যাসপিরেশনে সাধারণত আমরা ডান দিক খুঁজি আমি এখানে আর একটা না চাইতেই একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলে দিচ্ছি অ্যাসপিরেশন যখন হয় যেহেতু রাইট ব্রঙ্কাসটা একটু স্ট্রেট থাকে তো অ্যাসপিরেশন হলে লেফট ব্রঙ্কাসটা যেহেতু অ্যাঙ্গুলেশন থাকে ওখানে না গিয়ে অ্যাসপিরেশন হলে সাধারণত লোয়ার অথবা মিডল জোনে এটা গিয়া সেটেল করে সো ইন দোজ কেসেস আপনি কোনো ঝুঁকি নিবেন না কেননা এলডারলি পার্সনের যদি এরকম ধরনের মানে নিউমোনিয়া হয় ওখান থেকে সেফটি সেমিয়া হয়ে ওই পেশেন্ট কিন্তু আলটিমেটলি মারা যাবে বা খারাপ হয়ে যাবে এবং সোফা স্কোর করে যখন দেখবেন আপনি সোফা স্কোরে যখন দেখবেন হাই সোফা স্কোর তখন পেশেন্টকে বার্নল থ্রি বার্নল সিক্স অ্যাপ্রোচ করতে হবে পেশেন্ট তখন আর আপনার হাতের মুঠোর মধ্যে নাও থাকতে পারে ও কিন্তু সিনারিওটা যেভাবে বলছে এই জন্য কিন্তু নিমোনিয়া বিভিন্ন ভাবে বলার আমার চেষ্টা করা হচ্ছে যে অনেক সময় এলডারলি পার্সন এদের কিন্তু যে কোনো ভাইরাল নিমোনিয়া হয়ে পরে সেকেন্ডারি নিমোনিয়া হইতেছে আমি এর মধ্যে দুইজনের কোয়েশন একসাথে নিচ্ছি ডক্টর বেনাজির মাসুদ এবং ডক্টর রানা মারফি ওনারা ম্যানেজমেন্ট रिलेटेड क्वेश्चन করেছেন ইফ আ پیشنট প্রেজেন্টস উইথ নিউমোনিয়া উইথ শক অ্যাট আ টাইম দেন হোয়াট উইল বি দা ম্যানেজমেন্ট প্রটোকল এবং ডক্টর রানা মারফি বলেছেন হোয়াট আর দা ইন্ডিকেশনস অফ স্টেরয়েড ইন আ پیشنট কমপ্লিকেটেড বাই এআরডিএস প্রফেসর এইচ এম নাজমুল হাসান স্যার যদি এটি অ্যাড্রেস করেন আমরা যখন তিনের উপরে চলে যায় তখন এইসব পেশেন্ট গুলোকে আইসুতে ম্যানেজ করা সবচেয়ে ভালো তাহলে সেপটিসিমিয়া শক এটা কিন্তু একটা একটা কমপ্লিকেশন অফ নিমোনিয়া তো এই পেশেন্ট গুলো যখন আমরা এই আইসুতে থাকে তখন কতগুলো জিনিস কিন্তু এদের একটা আমাদের হেডলাইনই থাকে যে এইসব পেশেন্টগুলো কিভাবে ম্যানেজ করতে হবে তাহলে প্রথম দিকে তার প্রথম রিসার্সিটেট করা পেশেন্ট কিন্তু শখে চলে গেছে তাহলে পেশেন্টকে রিসার্সিটেট করতে হবে এবং তার সাথে সাথে তার ব্লাডগুলো যেগুলো মার্কার এগুলো পরীক্ষা করতে অলরেডি পাঠায় দিতে হবে অক্সিজেন সেচুরেশন দিকে দেখে তার অক্সিজেন দে অক্সিজেনটা সাপ্লিমেন্টস দিতে হবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এর আমরা চিন্তা করে আমাদের অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয় এইসব সিচুয়েশনে আমরা দুইটা অনেক সময় তিনটা অ্যান্টিবায়োটিকও দিই অনেক সময় এইসব সেপসিসে যখন স্টেরয়েড দেওয়া হয় তখন হাইড্রোকটিসন এরকম ফিফটি মিলিগ্রাম করে সিক্স হাউল স্টেরয়েড দেওয়া হয় যা কোমরবিটিটিসগুলো থাকবে সেই কোমরি মরবিটিটিসগুলোর চিকিৎসা করতে হবে তাহলে এই এগুলো সেপসিস বান্ডেলেরই যে চিকিৎসা হেডলাইন সেগুলো ঠিক করে তাকে চিকিৎসা দিতে হবে এবং ফল আপ করে মনিটরিং করে ইম্প্রুভমেন্ট দেখে দেখে চিকিৎসাটাকে তাকে আবার নেক্সট যখন তার কালচার রিপোর্টগুলো আসবে সেই হিসাবে তার মনিটরিং করতে শুরু আবার চিকিৎসাটাকে মডিফাই করতে হবে थैंक यू सर सर इमेजिन रिलेटेड क्वेश्चन এসেছে কিছু সেটি স্যার হাউ মাচ টাইম ইজ नीडेड to the uh, for the appearance of consolidation in case of pneumonia that we find on chest x-ray eta korechen dr saidur rahman himel ebong arekjon doctor jabechen je koto din lagbe ei chest lesion ta x-ray lesion ta disappear korte sir eta jante chaichen professor kazi tarikul islam sir jodi eti answer chikitsa dile na chikitsa na dile 
স্যার দুইটাই বলে দেন এটা যে চলে যাবে বলছে এটা চিকিৎসা দিলে না না দিলে স্যার বোথ সিনারিও স্যার ওকে ওকে নো প্রবলেম আই আন্ডারস্ট্যান্ড যে আই ওয়াজ জাস্ট মেকিং ফান এর ইউ সাধারণত একটা হেজিনেস ডেভেলপ করে প্রাইমারি মানে প্রথম সিম্পটমের 3 টু 5 ডেজ এর মধ্যে তারপরে আমরা যদি শুধু ব্যাকটেরিয়াল নিউমোনিয়ার কথা ধরি প্রফেসর নাজমুল কিন্তু স্টেজগুলো বলে গেছেন আমরা কিন্তু মানে ক্লিনিশিয়ানরা স্টেজ নির্ণয় খুব কম করি এটা একদম অনেস্ট কনফেশন যে এটা রেড হেপাটাইটিস আছে বা এটা হ্যাঁ আমরা একটা প্রশ্ন করি কি প্রশ্ন করি যে এখন কি প্রোডাকশন হচ্ছে কাপ যদি ড্রাই থাকে আর এখানে যদি দেখি বুকের মধ্যে একটা বেশ বড় কনসলিডেশন তার মানে স্টেজ অব লিকুইফেকশনে যায়নি সে তখন তাকে বলতে হবে যে এর পরে চিকিৎসার পর আপনার হয়তো শুরু হবে কাশি ওটা কফ তুলে দিলেই আপনি তাড়াতাড়ি ভালো হবেন বিকজ অ্যালভিওলার অনেক স্যাকের মধ্যে ওই এক্সুডেট গুলো জমে আছে সেই এক্সুডেট গুলো কনসলিডেশনের পরে স্টেজ অব লিকুইফেকশন হবে ওনাদের একটা প্রশ্ন ছিল যে কত দিনের মধ্যে এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমি যেহেতু এটা দুষ্টামি করে বলছি চিকিৎসা দিলে বা না দিলে অবশ্যই চিকিৎসা দিতে হবে চিকিৎসা দিলে সাধারণত ধরেই নেওয়া হয় উইদ ইন টু উইক্স এটা হচ্ছে রুল অফ থাম এখন যদি আমি বক্তৃতার সময় এক জায়গায় বক্তা কিন্তু দেখিয়েছেন ক্লিয়ারলি যে যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট চয়েস অফ ড্রাগ না হয় ইট ক্যান ডিলে ইন হিলিং সেক্ষেত্রে দেখা যাবে ওই কমপ্লিকেশনগুলো যেগুলা ক্যাভিটিস হয়ে গেছে এবং পরে দেখা যাচ্ছে এই পুরুলেন্সির জন্য তার ক্লাবিং শুরু হয়ে গেছে তাহলে আমি নিউমোনিয়ার কমপ্লিকেশন অ্যাভয়েড যদি করতে চাই তাহলে আমি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডোজে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডিউরেশনে দিতে চাই এবং সাধারণত কমপ্লিট রিজলিউশন অব দ্য লাং বিটুইন টেন টু ফরটিন ডেজ হয়ে যাওয়ার কথা দিস ইজ দি ইউজুয়াল থিং আনইউজুয়াল থিং ক্যান হ্যাপেন আমি আমরা তো প্রতিদিন এই যে ডক্টর আস এহসান আমাদেরকে ইনভাইট করে আমরা প্রতিদিনই এসব করতে যে কিন্তু আমরা এখনও শিখি আজকে আমি একটা জিনিস দেখলাম যে নিমোনিয়ার যে তারিখ যেটা বললেন দশ থেকে চোদ্দ দিনের দিকে একটা করা কিন্তু যদি আমরা ক্লিনিক্যালি সাসপেক্ট করি যে পেশেন্ট সাপোরেটিভ নিমোনিয়া লাং অ্যাপস ডেভেলপ করে তার ডেফিনেটলি আমরা করি এর মাস কিন্তু ছয় সপ্তাহ পরে এই সব পেশেন্টগুলো আরেকটা ফলো আপ করতে বলা হয়েছে তার তখনও যদি দেখা যায় যে পেশেন্টের কোনো রেডিওলজিক্যাল চেঞ্জ রয়ে গেছে তখন তাকে আরও ইভ্যালুয়েট করার জন্য এটা বলা হয় তো এই জন্য আমরা ফরটিন ডেজের সময় একটা করা আবার ফোর টু সিক্স উইক্স পরে আবার ইচ্ছা করলে আমরা আরেকটা করতে পারি আর কি এমনও তো হতে পারে যেটা নিউমোনিয়া মনে করা হচ্ছিল অ্যাকচুয়ালি ওটা ছিল টিব্রোক্লোসিস এবং সেকেন্ডারি ইনফেকশন হয়ে নিউমোনিয়াটা ভালো হয়ে গেছে কিন্তু প্রাইমারি ডিজিজ যেটা সেটা হচ্ছে বারবার কিন্তু প্রফেসর নাজমুল এফ বি করো এফ বি করো বলছে বিকজ বাংলাদেশ একটা এন্ডেমিক এ জোন ফর টিব্রোক্লোসিস সব ডিজিজের টিবি হচ্ছে একটা ডিফারেন্সিয়াল সো সেই কারণে যদি ওটা ছয় সপ্তাহের মাথায়ও দেখা যায় কিছু শ্যাডো আছে পেশেন্ট শুড গো ফর হয়তো এফ বি তো সবসময় স্পোটামে যে পাওয়া যায় না এটা থেরাপিউটিক ট্রায়ালও দেওয়া লাগতে পারে জিন এক্সপার্ট করার প্রয়োজন হতে পারে অথবা গামা ইন্টারফ্রান করে দেখা যেতে পারে থ্যাংক ইউ স্যার স্যার আমাদের ডক্টররা অনেক বেশি ইন্টারেস্টেড চেস্ট এক্স রে ফাইন্ডিং গুলো ডিফারেনশিয়েট করতে স্যার আমি সময় পাচ্ছি না তাই আমি এখন কোভিড 19 रिलेटेड क्वेश्चन গুলোতে চলে যাচ্ছি ডক্টর কামাল হোসেন জয় জানতে চেয়েছেন হোয়াট আর দা ডিফারেন্সেস ইন চেস্ট এক্স রে অফ ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া কজড বাই কোভিড 19 এন্ড अदर ব্যাকটেরিয়াল অর ভাইরাল ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া ডক্টর নাজমুল হাসান স্যার হ্যাঁ আমরা একটু আগে চেষ্টা করতে বলার জন্য যে ভাইরাল নিউমোনিয়াগুলোতে বিভিন্ন রকমের ওপেসিটি আমরা আগে জানতাম যেগুলোতে ওই যে প্রথম দিকে যে কোনো একটা ভাইরাল ইনফেকশন হওয়ার পরে এগুলো পরে আবার একটা স্টেফেলো কক্কাল ইনফেকশন হয় এই জন্যই এদেরকে ব্রঙ্ক নিউমোনিয়াটা হিস্ট্রি নিলে দেখা যায় তাদের একটা ভাইরাল ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইলনেস হয় পরের দিকে এরকম হয় এইরকম বাইলেটারালি অনেক সময় প্যাচি ওপেসিটিস অনেক সময় মটল লেসান্স এরকম বাইলেট্রাল থাকতে পারে ভাইরাল নিউমোনিয়াতে কিন্তু করোনা ভাইরাসের এই যে আমরা এখনকার যে এক্সরেগুলো দেখি 
বা সিটি করি এগুলো কিন্তু অন্যগুলোর চাইতে একটু ডিফারেন্স এগুলো দেখা যায় যে আমরা তিন ধরনের ক্লাসিক্যাল কয়েকটা জিনিস আমরা অলরেডি আমরা প্রায়ই আলাপ করে থাকি যে এই পেশেন্টগুলো গ্রাউন্ড গ্লাস একটা ওপেসিটি হয় এবং বাইলেটারাল কনসলিডেশনের মতো ডেভেলপ করে এবং এগুলি পেরিফ্রাল পেরিফেরিতে বেশি হয় এবং এদের পরপরই এদের আবার এই কনসলিডেশনের মাঝখানে একটা ক্রেজি পেভিং একটা ইরেগুলার ওপেসিটির মতো ডেভেলপ করে এবং এই ওপেসিটি মাঝখানে ভাস্কুলারিটিটা এর পরের স্টেজে যখন কনসলিডেশন হয় সেই কনসলিডেশনের ভিতরে ব্লাড ভেসেলগুলো কিন্তু বেশ স্ট্রিকি ব্লাড ভেসেলগুলো ভালো প্রমিনেন্ট বোঝা যায় এগুলো হলো এই প্রথম দিকে অ্যাকিউট স্টেজ সেকেন্ড সেকেন্ড উইকের দিকে কিন্তু পেশেন্ট ইম্প্রুভ করে গেলে তারপরে থার্ড উইক ফোর্থ উইক এইসব পরের দিকে কিন্তু তার পেশেন্ট কিন্তু ফাইব্রোসিস ব্রঙ্কিয়েক্টিসিস এই ধরনের ফিচারও ডেভেলপ করতে পারে ধন্যবাদ স্যার স্যার এত এত প্রশ্ন কিন্তু আমাদের হাতে সময় খুবই কম আমরা কোয়েশ্চেন অ্যানসার সেশন আমাদেরকে শেষ করে দিতে হচ্ছে তো বেশ কিছু প্রশ্ন রয়ে গেছে তার মধ্যে ডক্টর নবীন আমুনা জানতে চেয়েছেন ইজ দেয়ার এনি এভিডেন্স অফ লেস সিভিয়ার ডিজিজ উইথ কোভিড নাইনটিন ইন অ্যাজমাটিক্স অ্যাজ দে ইউজ স্টেরয়েড অর ওরাল স্টেরয়েড ইনহেল গ্লুকোকার্টিকয়েড অর ওরাল স্টেরয়েড ইউজ আর তার কি কম হয় কি না সিভিয়ারিটি কোভিড নাইনটিনের প্রফেসর ধরনের কোনো পাবলিকেশন এরকম নাই তবে বলা হয় অ্যাজমা রোগীরা সাধারণত যেহেতু কিছু ব্রঙ্কোডাইলেটার এবং কিছু প্রোটেক্টার কিছু রিলিভার এগুলো সারাক্ষণ নিতে থাকেন এনাদের সিভিয়ারিটি তুলনামূলকভাবে অন্যদের চেয়ে একটু কম হতে পারে কিন্তু এরকম কোনো র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল নাই যে আমি অ্যাজমা গ্রুপ এবং নন অ্যাজমা গ্রুপ দিয়ে হয়তো হবে কেবল তো কোভিডের বয়স সাত আট মাস হয়তো এরকম জানা যাবে যে অ্যাজমাটিক পেশেন্ট যেহেতু আগের থেকেই ইনহেল্ড কটিক স্টোরয়েড নিতেন মেবি আমরা রিকভারি ট্রায়ালে যেমন শুনেছি যে সিক্স টু টেন মিলিগ্রাম যদি স্টেরয়েড দেওয়া হয় তাহলে সিভিয়ারিটি কমে আসে এখানেও হয়তো এরকম একটা ভূমিকা থাকতে পারে তবে এই মুহূর্তে আপনি কাউকে বলবেন না আপনার অ্যাজমা আছে আপনার কোভিড হবে না প্লিজ তাহলে কিন্তু সর্বনাশ হয়ে যাবে যে কারোই এটা হতে পারে যে কারো হতে পারে তবে অ্যাজমার রুগী যেহেতু একটা ওই ওষুধের পরে থাকে হয়তো তার এটা একটা অ্যাডভান্টেজেস হিসেবে কাজ করতে পারে উই আর নট শিওর উই আর নট শিওর এক্স্যাক্টলি স্যার थैंक यू স্যার প্রফেসর নাজমুল হাসান স্যার এটার সাথে কি কিছু কমপ্লিমেন্ট করবেন কি না আমরা পরে শেষ করছি আমার মনে আর কমপ্লিট এখানে আর কিছু বলার নাই তাই ঠিক বলছেন যদি পরে क्वेश्चन থাকে স্যার সব কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারই আপনি পার্শিয়ালি বা কমপ্লিটলি প্রেজেন্টেশনে দিয়েই দিয়েছেন তবুও আমাদের অনেক অনেক কোয়েশ্চেন জমা পড়েছে আমি একটা লাস্ট কোয়েশ্চেন নিচ্ছি এটারও অ্যান্সার কিছুটা চলে এসেছে ডক্টর শীর্ষেন্দু সাহা জিজ্ঞেস করেছিলেন ক্যান টিউবার কিলোসিস অ্যান্ড নিউমোনিয়া কো এক্সিস্ট ইন আ পেশেন্ট উইথ ক্যাভিটারি লিশন ইন লাং দুইটা অসুখ একই সাথে মানে না মেলানো ভালো কিন্তু যখনই যে কোনো পেশেন্টের স্পুটামে টিউবার ক্লোসেস এ বি পাওয়া যাবে তখনই ওই অসুখটাকে বলা হয় টিউবার ক্লোসেস পালমারি টিউবার ক্লোসেস এই জন্য অনেক সময় লাং অ্যাপসেসের পেশেন্ট কিন্তু আমরা রিপিটেডলি স্পুটাম এক্সামিনেশন করতে পাঠাই এই স্পুটাম গ্রাম স্টেইন এ বি কালচার ম্যালিগনেট সেল কিন্তু আমাদের কালচারে কিছু নাই গ্রাম স্টেইনে কিছু নাই যে মুহূর্তে আমরা দেখব যে এই পেশেন্টের এ বি আছে তখনই আমরা বলব যে এই পেশেন্টটা টিউবার ক্লোসিস কিন্তু এরকম হইতে পারে যে একটা টিউবার ক্লাস ফাইব্রোসিস হয়ে আছে সেই জায়গাটাতে তারা আবার আবার একটা নিউমোনিয়া হলো একটা লাং অ্যাপসেস হলো তাহলে একটা পোস্ট টিউবার ক্লাস ফাইব্রোসিস ব্রঙ্কিয়েক্টিসিস সেই পেশেন্টের নিউমোনিয়া লাং অ্যাপসেস হওয়াটা এটা খুব আনিউজাল না কিন্তু একই পেশেন্টের নিউমোনিয়া লাং অ্যাপসেস একই সময় এটা হওয়াটা খুব বেশি না মিশানো ভালো আমি বলবো যে দুইটা অসুখকে আলাদাভাবে শিখলেই সবচেয়ে ভালো जी सर धन्यवाद सर सर आपनर प्रेजेंटेशन अनेक कम्प्रिहेंसिव छो एत प्रश्न पे मन हम दर्शक अनेक उपभोग कर तक धन्यवाद दुखित हो सब प्रश्न नीते परलम ना एन नाजुल हसन सर का शेष कमेंट हिसाब से जानते चाहब सर जो और बोलें আমার তো মনে হয় যে অনেক যদি কোশ্চেন থাকে এটা একটা ভালো যে আমাদের কাজ হলো 
সবাইকে পড়তে উৎসাহ দেওয়া তো আমরা যে বললাম যে আজকে আমি পড়তে যেও আমি শেষ এক ঘন্টা আগেও দিয়ে একটা স্লাইডে একটু কারেকশন করার চেষ্টা করতেছিলাম তো যে এক্সে তো আজকেও একটু শিখলাম তো প্রতিনিয়ত এই পড়তে শেখাটাই হলো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমাদের পেশায় সারা জীবন পড়েই যেতে হবে তো এটা আমাদের যদি করে যেতে পারি আমাদের যদি আরো সব প্রশ্ন থাকে সব আজকে শেষ করে ফেললে তো ডক্টর এসান আর আমাদেরকে ডাকবে না বা আমরা আর এরকম অনুষ্ঠান করতে পারবো না তা আমরা চাই যে অনুষ্ঠানগুলো আরো হোক আর আমি বলবো নিউমোনিয়া দিস ইজ এ ভেরি কমন প্রবলেম আমরা সব সময় হাসপাতালে পাই আমরা এটা চিকিৎসা করতে এটাকে সাধারণভাবে নেওয়ার মতো না এটা দিন দিন এই সিচুয়েশনটা আরও কমপ্লিকেটেড হইতেছে আগে সহজ অ্যান্টিবায়োটিক আমরা অ্যাম্পিসিলিন অ্যামোক্সিসিলিন সেফালোস্পোরিন দিয়ে চিকিৎসা করতাম এখন আমরা এক জাম করে আমরা দুইটা তিনটা অনেক রেয়ার অ্যান্টিবায়োটিকে চলে যাওয়া লাগতেছে রুগীর কন্ডিশন চিন্তা করে এবং মানুষের বয়স যত বাড়তেছে কোমরবিডিটি তত বেশি বাড়তেছে তো সেই চিন্তা করে আবার আরেক দিক থেকে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স হয়ে যাচ্ছে নতুন অ্যান্টিবায়োটিক আসতেছে না এই সব মিলে কিন্তু সিচুয়েশনটা একটা মানে আমি ভাবতেছি সামনের দিনগুলো আরও বোধ হয় জটিল আসতেছে এই হিসাবে নিমোনিয়া এই বয়স্ক মানুষের যে নিমোনিয়া ইজ এ ফ্রেন্ড অফ ওল্ড এজ এই কথাটাই যে আজকে যে বলেই যদি আমরা শেষ করি এই জন্য আমাদের এটা একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ডিজিজ হিসাবে সবসময় চিন্তা করে এবং ভালোভাবে চিকিৎসা করা পড়া এবং ডায়াগনোসিস করা এটা সব ডাক্তারেরই দরকার এই বলে আমি আমার পার্টটা শেষ করতেছি ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাছ স্যার স্যার আপনার কথার পরে আর আমার কথা বলার জায়গা থাকে না কিন্তু তবুও বিডি ফিজিশিয়ানসকে একটু ধন্যবাদ দিতে চাই তারা আমাকে এখানে ডেকেছে আপনাদের সাথে এই স্ক্রিন শেয়ার করতে পারছি এর জন্য আমি অনেক আনন্দিত আমি মনে করি যে বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোড় সবার আমি ছাত্র আমাদের প্রশ্ন স্যার কখনোই শেষ হবে না আপনাদের জন্য আপনারা বারবার আসবেন এই প্ল্যাটফর্মে সেটাই আমরা আশা করছি আর আমরা অবশ্যই হেলথ কেয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসকে ধন্যবাদ জানাতে চাই এই প্রোগ্রামটা অর্গানাইজ করার জন্য এখন আমি সবার প্রতি আমার সালাম এবং শ্রদ্ধা জানিয়ে শেষ করছি এবং আমাদের আজকে চেয়ারপারসন কাজী তারিকুল ইসলাম স্যারকে অনুরোধ করছি অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি টানার জন্য ধন্যবাদ স্যার আমি শুরুতেই বলেছি যে দুই ঘন্টা লেকচারটাকে পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে নিয়ে এসে সমস্ত তথ্য গুলোকে সম্পৃক্ত করা এটার জন্য আমি তাকে মানে আলাদা ভাবে বিশেষ বিশেষ ধন্যবাদ দিতে চাই এবং অবশ্যই যখনই আমরা কিছু বলতে যাব তখন পড়তে হয় এখনো পড়তে হয় এই বয়সও পড়তে হয় আমরা সবাই জানি যে আমরা শুধু ওল্ড এজের কথা বলবো না আমরা বলবো যে চেস্টের যে কোনো ইনফেকশন হচ্ছে এক্সট্রিম অফ এজ এ হয় বাচ্চাদেরও যেমন হয় বুড়াদেরও তেমন হয় সো এক্সট্রিম অফ এজকে সবসময় আন্ডার ফাইভ অ্যান্ড অ্যাবাভ সিক্সটি লাইক দ্যাট সবাই খুবই জেনে আশ্চর্য হবেন যে আমেরিকাতে হ্যাঁ এখন তো প্রায় পৌনে দুই লক্ষ দুই লাখ ছুই ছুই করছে মানুষ মারা গেছে কিন্তু আমেরিকাতে ফ্লুতে ইনফ্লুয়েঞ্জা এই ভাইরাস থেকে ফ্লু ওল্ড এজে ওদের দেশে মানুষের আয়ু যেহেতু বেশি আশি নব্বই বছর পর্যন্ত বাঁচে বছরে থার্টি থেকে থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড লোক নর্মালি মারা যায় এই বছর এই ভাইরাসে হয়তো মাত্রাতিরিক্ত হয়েছে বিকজ এই ভাইরাসটা গতি প্রকৃতি স্বভাব এগুলো খারাপ থাকার কারণে সেই জন্য আমরা চেস্টের নিউমোনিয়া সেটা ভাইরাল হোক ব্যাকটেরিয়াল হোক ফাঙ্গাল হোক যেটাই হোক এটা কোনোটাকেই ছোট করে দেখার নাই এবং অবভিয়াসলি আই মাস্ট থ্যাঙ্ক বিডি ফিজিশিয়ান ফর অ্যারেঞ্জিং সাচ প্রোগ্রাম রেগুলারলি যদিও এটা আমার জানা ছিল কম কিন্তু মেবি টেন ডেজ ব্যাক আমাকে আমার বন্ধু আতিক প্রথমে জানালো যে ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু সাচ অ্যান্ড সাচ তখন আমি এসানের সঙ্গে ইন্টারাকশানে আসি সো আই মাস্ট অ্যাপ্রিসিয়েট এসান অ্যান্ড হিজ বিগ টিম দ্যাট দে আর ডুইং এ গ্রেট জব হুইচ মেনি মেনি 
doctors and many other physicians are not doing in Bangladesh. This is a sort of CPD, continuous professional development. Our profession is a very important thing to do. But CMU is a very important thing to do. He deserves a lot of credit. এবং সে বিভিন্ন টিচারকে ধরে বিভিন্ন আঙ্গিকে বক্তৃতা দেওয়ানোর ব্যবস্থা করছে এটা চলছে এটা যেন চলে আমাদের সহযোগিতা থাকবে এবং আমি মনে করি যে এইটার জন্য যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেন তাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা দুটোই থাকলো সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং আজকের দিনের প্রোগ্রামকে শেষ করছি থ্যাংক ইউ যদি কেউ কিছু বলে আমি কিন্তু শুনতে পাচ্ছি না 